意外于是，六岁的虎妮和十二岁的哥哥柚子无意中开启了从七十年代通往现代的时空之门。虎妮吃完早饭，背起柚子割好的两筐草去浇工。村里五岁过后的小孩上工都是算工分，每天两筐猪草算三公分，早上割一筐，下午再割一筐，其他时间都是自由的。虎妮浇完工后，跑去树林里采了点滚子浆和牛肝菌。中午回到家喝点水就当中饭，睡一觉。下午又背着两个筐去割猪草，边割猪草边等柚子放学。虎妮割了大半筐猪草，柚子也放学了。不到半个小时，两个人就把两大筐猪草都割好了。虎妮儿，你先回家去，我自己把猪草送去猪场那边。等柚子回到家后，两人一起生火做饭。哥，俺去拿柴火，拿点玉米杆子就行，比较轻又烧得快。<笑>柚子跑出厨房，就看到他妹妹趴在柴房门槛上，咋弄的？哎呦我天，牙都磕掉了！<笑>虎妮一口血水喷在柴房门上，俺跑太快，没注意摔了。<笑>此时谁都没发现，柴房柚子的门亮了一下，是不是你饿晕了才摔的？我们拿点柴火做饭。虎妮推开柴房门，被眼前的一切惊得目瞪口呆。只见里面左侧还是平常一样，右侧的环境焕然一新，不再是放着旧农具，而是灰色墙面跟地面，房顶还隔着木板，不像柴房左侧是瓦片屋顶。哥，这这是啥玩意？柚子则是一脸茫然，因为他看到的景象跟平时的柴房一样。哥，俺跟你说，难道你上次梦里说的是真的？那开启的契机是什么？血，俺磕掉牙，刚好有血在门上。哥，你去拿菜刀割点血滴，门上试一试。哦，拿根绣花针就行，而且等晚点人家睡觉再说。等下有人过来看见不好，赶紧拿柴火做饭。俺等下写完作业去弄。入夜，月光下出现两道身影，巧摸着走到柴房门口。妮儿，蜡烛跟洋火带了没？带了带了，哥俺口袋呢。哥，赶紧戳你的手，来个滴血认主。柚子拿着针就往大拇指扎，柚子挤出一滴血往左边门一抹，一阵光微微的亮起，一下子就消失了。你把洋火跟蜡烛给俺，俺先去看看，没有危险，你再进去。柚子推开门，里面的景象果然如虎妮描述的一样。哥，好漂亮的房子啊！要是咱家也铺这种光溜溜的墙跟地面，多干净啊！妮儿。过来，这有个大门。兄妹俩打开门，来到一个巷子深处，两边是一间间的空房。哥，这巷子窄得很，我都能躺下。我们走出这个巷子看看。兄妹俩走出巷子，来到马路边。哇，天老爷，这莫不是仙境？虎妮惊的下巴都快合不起来了，看着那五颜六色的灯光，高楼耸立，还有远处空地上穿着各式各样裙子的姐姐婶子在那里扭身。润桂超市三周年店庆，东北大米两块一斤，全场青菜一块九毛八一斤，鸡蛋三块九毛八一斤，满十五送杯子，满五十送脸盆，先到先得，走过路过不要错过。我的天，大米两块一斤，哥，这莫不是抢劫？菜竟然一块九毛八，天价呀！怪不得叫润桂，原来这么贵。咱供销社经理才八毛加粮票，这里投机倒把，没人抓呢。据俺观察。这里大概跟咱们那个年代不一样，咱们要多看多听，少说话，说不定还有拐子，可别随便跟人走啊！咱走近看看去